Cinta segi empat bikin banyak drama padahal dirinya sudah bersuami, punya dua selingkuhan berujung dirinya kini terlibat masalah hukum. Seorang wanita bernama Daria Yuningsih 25 tahun sudah menikah dan punya suami, namun nampaknya rumah tangga mereka harus jarak jauh karena sang suami bekerja di Surabaya, sementara Daria sendiri tinggal di Bekasi. Suami yang bekerja jauh di Surabaya hanya pulang tiga bulan sekali nampaknya membuat Daria kesepian dan mencari pelampiasan lain. Dari rumah tangganya bersama sang suami, Daria memang belum dikaruni anak, sehingga membuat dirinya kemana-mana sendirian. Daria pun berselingkuh dengan seseorang bernama Natim yang juga suami orang punya istri dan anak. Keduanya sering komunikasi akhirnya bertemu dan bahkan pernah melakukan persetubuhan beberapa kali. Punya suami dan juga ternyata punya selingkuhan yaitu Natim nampaknya buat Daria tak cukup. Saat dirinya mendapatkan pujian di sosial media dari seorang bernama Sain, nampaknya Daria pun tergoda. Sain saat itu ada keromantisan bersama Daria dan nampaknya Daria pun berselingkuh juga dengan Sain. Kebahagiaan Daria nampaknya tak bisa ditutupi lagi. Dirinya seorang wanita yang punya tiga laki-laki, seorang suami, selingkuhan, bahkan ada dua selingkuhan. Namun ternyata Daria tiba-tiba dikejutkan oleh chattingan Sain yang menyebutkan kalau dirinya punya chattingan mesra antara Daria dengan Natim. Entah chattingan itu dari mana asalnya namun Sain kini meminta Daria untuk transfer 3 juta agar percakapannya itu tidak tersebar agar suami Daria tak tahu. Karena saat itu Daria tak punya uang 3 juta, Daria hanya punya 500 ribu, uang pun langsung ditransfer kepada Sain. Daria yang kesal karena ternyata selama ini Sain hanya memanfaatkan dirinya, bahkan kini melakukan pemerasan kepada Daria. Mengancam percakapan dirinya dengan Natim akan disebar, Daria pun langsung cerita kepada Naim tentang yang terjadi. Naim kesal kepada Sain, bahkan kini dirinya merencanakan sesuatu yang buruk kepada Sain. Natim yang tak mau sendiri pun akhirnya mengajak dua orang rekannya. Kini komplit sudah antara Daria, Naim dan dua temannya akan segera menghabisi Sain. Saat itu dipancing oleh Daria untuk bertemu, Sain pun akhirnya bertemu. Namun ternyata ada Natim dan juga dua rekannya yang sudah membuntuti akan segera menghabisi Sain. Dibuat seperti pembegalan di jalan, Sain itu dihabisi Naim dan dua rekannya. Bah bahkan saat itu di jalan sepi hingga tak ada orang yang bisa menolong Sain. Sain ditikam dari belakang hingga akhirnya telah tak berdaya dan Sain pun akhirnya jatuh dari motornya. Saat melihat kondisi Sain sudah tak bernyawa, mereka bertiga pun meninggalkan tempat itu dan mereka kabur ke rumah masing-masing. Akhirnya ada warga yang melintas langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang dan langsung membawa jasad Sain ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di awal pihak kepolisian tetap menyangka kalau ini adalah pembegalan dan perampokan namun nampaknya tak ada harta benda Sain yang hilang. Meski sedikit petunjuk namun pihak kepolisian tetap berusaha untuk menangkap pelakunya hingga akhirnya pihak kepolisian melihat sesuatu dari CCTV. Terus berusaha mendapatkan pelaku dan juga menyelesaikan kasus ini. Akhirnya setelah 4 bulan pihak kepolisian bisa menemukan siapa pelakunya. Pelakunya adalah Daria dan Natim CS. Mereka pun diamankan di tempat yang berbeda bahkan mereka pun menjalani beberapa kali pengadilan. Saat itu yang kaget adalah suami Daria. Suami Daria tak tahu kalau sang istri berselingkuh dengan dua laki-laki, bahkan sang istri pun ikut merencanakan pembunuhan kepada salah satu selingkuhannya. Kini suami Daria pun hanya meminta cerai dan tak mau lagi berurusan dengan Daria. Sementara istri dari Natim pun cukup kaget karena sang suami ternyata berselingkuh dan Natim menjadi otak pembunuhan untuk seseorang. Semua pelaku dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman bermacam-macam. Dua CS lainnya yang membantu hanya dihukum 10 tahun penjara, Sementara Natim yang menjadi otak pembunuhan dihukum 20 tahun penjara. Dan Daria satu-satunya wanita yang menjadi sumber dihukum 15 tahun penjara. Cinta segi empat Daria yang punya tiga cinta lari laki-laki yang berbeda kali ini hanya tampak menyesal. Dirinya pun mengaku meminta maaf kepada sang suami dan juga keluarga korban. Daria kini hanya bisa merenungi semuanya dan menerima hukuman yang ada. Teman-teman, makasih udah nonton video aku. Makasih juga udah mendengarkan bahasan kasus kali ini. Semoga semua ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.